അപ്പൊ ശരിക്കും കോഡിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ കോഡിംഗ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ഒരിടത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു പഠനമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അവിടേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു മീഡിയം വഴിയാണ് ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കുന്ന നേരെ എന്റെ മൈക്കിലേക്ക് വരുന്നു വിയ എയർ മൈക്കിന് എന്താ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അത് നേരെ പോയി എന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിന് എന്താ പറയുക ഈ തിയറിക്ക് കോടിയും തിയറിക്ക് കുറെ ഏറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഞാനിവിടെ പറയാം എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സി ഡി റൈറ്റിംഗ് പണ്ട് പണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ കേക്കാമോ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ തിയറിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെയേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ ഏത് പഠനവും ഏത് കണക്കാണെങ്കിലും ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് അല്ലാതെ എന്റെ ഒരു എന്റെ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന തിയറികൾക്ക് അധിക കാലം ആയുസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന കോഡിംഗ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഏറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സി ഡി റൈറ്റിംഗ് നമ്മുടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്നറിയില്ല സി ഡിയിലും ഡി വി ഡിയിലും ഒക്കെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം അതായത് റൈറ്റർ ഉണ്ടാവും റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് അതായത് ലേസർ ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് ഈ കോമ്പാക്ട് ഡിസിൽ റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റീറൈറ്റബിൾ അല്ലാത്ത സി ഡിയിൽ പിന്നെ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അതായത് ആ ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ലൈറ്റിന്റെ ഷാർപ്പ്നെസ്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഡിസ്കിൽ എന്താ എത്ര വേണേൽ കൂടുതൽ എഴുതാൻ പറ്റും നാല് ജി ബി ഉള്ളത് ഇപ്പം പതിനാറ് ജി ബിയുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് അറുപത്തിനാല് ജി ബിയുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തിനാല് ജി ബി എന്തോ ആണ് പതിനാറ് ജി ബി എന്തോ ആണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേസറിൻ്റെ വളരെ ബ്ലൂ റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഷാർപ്പായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ലൈറ്റ് കേൾക്കുന്നില്ല ഹലോ ഇല്ല സാർ കേൾക്കുന്നില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കേക്കാം ഇപ്പൊ കേക്കാമോ ആ കേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാവോ അതോ സ്ക്രീനും കാണാം ഒപ്പം നമ്മളെയും കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ കാണാലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സി ഡി റൈറ്റിംഗുകളാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ സി ഡി മാറി നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോയ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫോണിൽ കൂടെയും നെറ്റിൽ കൂടെയും ടി എം എ ടി എമ്മിൽ പോയി എന്താ പറയാ കാർഡ് ഇട്ടിട്ട് കാശ് എടുക്കുന്നു അതൊരു തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഒരു എന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ പറയുന്ന തരുന്നത് അതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു സേ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് തന്നെയും ഇങ്ങനത്തെ കോഡിംഗ് ഉണ്ട് എന്താ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം മെമ്മറി പോയി മെമ്മറി അത് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകും അതുപോലെ ഫ്രം മെമ്മറി
നമ്മുടെ ഒരു എത്ര വെളിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു സോഴ്സിലും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ആ എങ്ങനെ പഠന അപ്പൊ നമ്മള് ഫിസിക്കൽ മീഡിയം അപ്പൊ ഇതൊരു ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം മീഡിയം വേണം അല്ലാതെ മീഡിയം ഇല്ലാതെ ഒരു ഒരു ഇൻഫർമേഷനും പാസ് ആവുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ മീഡിയത്തെയാണ് നമ്മൾ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കേബിൾ 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 ലൈൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ടി വി വലിക്കുന്നത് നെറ്റ് വലിക്കുന്നത് കേബിളിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ചാനലാണ് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പം കേബിൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഉണ്ടാകുന്ന എയറിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്ത് കാര്യം കയറി വരുന്നതിന് അൺഡിസേറബിൾ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് എന്ന് പറയും നോയ്സ് എന്ന് പറയും സോറി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതൊരു അൺഡിസേറബിൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് നോയ്സ് ആണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്താ കറണ്ട് പോകുന്നു കറണ്ട് വരുന്നു ഇതൊക്കെ നോയ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അതോ എന്താണ് ഈ നോയ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അവിടെ എത്തേണ്ട രീതിയിൽ എത്തുന്നില്ല എത്താൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആവാത്തതെയോ എങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഇഷ്യൂ കൊണ്ടും നമ്മൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് പലപ്പോഴും അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നില്ല ഇതിന് ഇഷ്ടമൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ നമുക്ക് ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തത് ഞാൻ പഠി അത്ര പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തോ ആ അഞ്ജന ഓൺലൈനിൽ വന്ന അപ്പൊ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോയതാ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് മൊത്തം ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു ഏത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകുന്ന ഏത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറുന്ന ഏത് കാര്യത്തെയും നമ്മൾ നോയ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ നോയ്സ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളെ ക്ലാസ് ഇരിക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറി പോകുമ്പം എന്താ സാർ അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ എത്തുന്നില്ല അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് നോയ്സ് കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നോയ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് സൺസ്പോട്ടുകൾ കൊണ്ട് നോയ്സ് ഉണ്ടാകാം ചിലയിടത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യത്തില്ല അതുവഴി എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല ഞാൻ നോക്കി വേണേൽ പറയാം പിന്നെ ഉള്ളത് ലൈറ്റ്നിങ് ആണ് ഇടിമിന്നൽ കൊണ്ട് ചിലപ്പോ നമുക്ക് നോയ്സ് ഉണ്ടാകാം എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മതി നമുക്ക് അത് മൊത്തം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആകാം അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ അടിക്കണം നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ പഴയ പഴയ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് പോലെ ഉണ്ട് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഹലോ ഹലോ ആ ഈ മാഗ്നറ്റ് മടങ്ങിപ്പോയാൽ മീറ്റീരിയൽ ഷവർ ഉണ്ടായാൽ 
ഈ ടെലിഫോൺ മെസ്സേജ് ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കയറി വരും പിന്നെ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആ റേഡിയോ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ഇതൊക്കെയാണ് നോയ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നോയ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂ മാത്രമാണ് ഇഷ്ടംപോലെ തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ ഞാൻ ആ കോഡിംഗ് തീരെ എന്താന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ എന്താന്നറിയോ എന്താ ഈ പ്രോബ്ലം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്താ എന്താ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് നോയ്സ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം ഹലോ ആ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡിറ്റക്ടിംഗ് ആൻഡ് കറക്റ്റിംഗ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എറേഴ്സ് കോസസ് ബൈ ദ നോയ്സിന്റെ ചാനൽ ഈ കോഡിംഗ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ഇതുമായിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എറർ എങ്ങനെ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോയ്സ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന എററുകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലതരത്തിൽ എറർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാവും നോയ്സ് വഴിയുള്ള എററുകളാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു പിക്ചറൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ ഫിക്ഷനിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ വഴി ആയിരിക്കും അയക്കുക നമ്മൾ പറയുന്ന വോയിസ് അതുപോലെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരത്തില്ല അത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ വഴി സിഗ്നലുകളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നോയ്സ് കയറി വരാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക ഇടയ്ക്കൊക്കെ നോയ്സ് കയറി വരുന്നുണ്ട് ഈ നോയ്സ് കയറി വരുന്നിട്ട് അപ്പം ശരിക്കും ഈ സിഗ്നലിന്റെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും നോയ്സ് വരുന്നത് നോയ്സ് കൂടെ ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ റിസീവർ അത് സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് ആ മെസ്സേജ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഷിമാറ്റിക് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വവും നോയ്സ് കയറ്റി വിടാറുണ്ട് ചിലപ്പോ മനഃപൂർവ്വം കാര്യം ആ നോയ്സ് മാറ്റാനുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മെസ്സേജുകൾ വേറെ ആരും വായിക്കരുത് കാണരുത് എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോയ്സ് കയറ്റി വിടും ഓക്കെ അതിനെ വേണേൽ നോയ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബേസിക് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എൻകോഡർ ഉണ്ടാക്കണം നമുക്കൊരു ഡീ കോഡർ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാ ഇൻഫോർമേഷനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എൻകോഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ എത്തുന്നതെങ്കിൽ ഈ മെസ്സേജിന് പിന്നെ വലിയ മെറ്റം ഉണ്ടായി എന്ന് വരുവാൻ പിന്നെ നമ്മൾ എൻകോഡ് മെസ്സേജിന് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തേണ്ടത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ഡീ കോഡിങ് ഓഫ് റിസീവ്ഡ് മെസ്സേജ് ഇനി മെസ്സേജ് അവിടെ എത്തിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡീ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം ഇതേ വളരെ സിമ്പിളാണ് പണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിയും ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഇനിയും ആവശ്യമുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയും നിങ്ങൾ ടോപ്പോ നിങ്ങൾ ടോപ്പോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ കോമ്പാക്ട് സെറ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓപ്പൺ കവറിന് ഫൈനാൻസ് ആപ്പ് കവർ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എന്താണ് ഓപ്പൺ കവർ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മുന്നേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരണം സാർ എന്തായിരിക്കും സാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ തലക്കകത്ത് എത്തും നിങ്ങൾക്ക് പഴയ കാര്യം ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ പ്രോബ്ലം ഈ സൊല്യൂഷൻസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സോ ഫാസ്റ്റ് ഡീ കോൾ ഇനി ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്ഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇന്റെ ചാനൽ മാക്സിമം എറേഴ്സ് വരാതെ അയക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അഞ്ചാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്നാണ് എന്താണ് ഓക്കെ ഇത്രയും അഞ്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മ ഈ സാധാരണ എൻകോഡറും ഡീ കോഡറും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നത് ഈ അഞ്ചു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ അഞ്ചു കാര്യത്തിൽ ഏതായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തില് ഫാസ്റ്റ് എൻകോഡിങ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ
നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമാണ് അതായത് ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവണം എന്താ നമ്മൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജില് ആ മിസ്സി അയക്കുന്ന മെസ്സേജില് ചിലപ്പോ നോയ്സും കയറി വരുന്നുണ്ടാവും മാക്സിമം നോയ്സ് വരാതിരിക്കാൻ അതായത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എറേഴ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ചാനൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചാനൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്ന ഓഫ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാനലിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെക്കാനിസം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നോയ്സ് തന്നെയാണ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോയ്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടോ ഇതിന് സംഭവം എന്ന് അറിയോ നമുക്ക് എൻകോഡിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആക്കിയത് കൊണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ വളരെ മോശമായി പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അതാണ് അതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തിയാലും ഈ എറേഴ്സ് കൂടി വന്നാലും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു മെച്ചമില്ല അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഫുൾ പ്രൂഫ് ആക്കിയ ഒരു സാധനം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അയക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അയക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അഞ്ചും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു എല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ ഒപ്റ്റിമമായിട്ട് ഈ അഞ്ചും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ അയക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പഠനം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ നാലാമത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു എന്ന് വരൂല നമ്മുടെ ഏറ്റവും സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ അറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഈ കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ എം എസ് സി പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്കും കോഡിംഗ് തിയറി പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവരും ഒരു അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതായത് മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു അധ്യാപകൻ ഇതുപോലെ നിന്ന് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുക അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളിലും പത്തും ഇരുന്നൂറും കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി ആ പത്ത് ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികളുള്ള ആ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെക്കാളും നന്നായിട്ട് എന്നെക്കാളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ബാക്കിയുള്ള അധ്യാപകരെക്കാളും നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർമാർ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടും പലപ്പോഴും ആ ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ ആ കറക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് പ്രൈമറി ആയിട്ട് കോഡിംഗ് തിയറിയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ നോട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ റിസീവറിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ അപ്പൊ റിസീവറിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോ നോയ്സ് റിസീവറിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോ നോയ്സ് റിസീവർ എണ്ണവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൈക്കിൽ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ വിചാരിക്കും മൈക്കിൽ കൂടെ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലെ അത് ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാർക്ക് ഇരുന്നാലും ഈ കോളേജിലെ മൈക്കിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിസീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്നുള്ളതാ ഇപ്പൊ മൈക്ക് റിസീവർ അല്ല ശരിക്കും മൈക്ക് ഒരു എന്താ അതാണ് ഇതിനിടയിലാണ് നോയ്സ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നോയ്സ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കയറി വരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും മൈക്കിൽ കൂടെ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെത്തുന്നില്ല അതും ഒരു നോയ് അത് എത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് എത്താതിരിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്തൊക്കെയാണോ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് നോയ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത എന്താ ഇനി ഇപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടെ കൂടുതൽ ക്ലാസ് എടുക്കരുതെന്നാണ് നമ്മുടെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വല്ല സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം അപ്പൊ ഞാനത് അങ്ങനെ മാക്സിമം ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ
ആരെ ഉദ്ദേശിച്ച നോയിസ് വന്നു അഞ്ചു ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിൽ കേറി വന്നതാണോ ഓക്കെ എന്നാല് ചില ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്നാ പിന്നെ നിർത്താം ശരി ശരി